ஸோ அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம வந்துட்டு டூல் அண்ட் டை மேக்கிங்கை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ டூல் அண்ட் டை அப்படின்றது மெக்கானிக்கல் வந்துட்டு ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு பகுதினே சொல்லலாம் ஸோ மெக் டூல் அண்ட் டை மேக்கிங் வந்துட்டு டிப்ளமாவில் ஒரு கோர்ஸாகவே இருக்குது ஸோ அந்தளவுக்கு இந்த முக்கியமான ஒரு டாப்பிக்கான கேட்டிங்கன்னா ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு டாபிக் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா மேனுஃபேக்சரிங் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாவே டூல் அண்ட் டை இல்லாமல் எந்த ஒரு ப்ராடக்டையும் வந்துட்டு நீங்கள் மேனுஃபேக்சர் பண்ணவே முடியாது ஸோ அதனால தான் வந்துட்டு இந்த டூல் அண்ட் டைன்றது அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ அதை பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் So, Paklam. ஸோ முதல்ல இந்த டூல்னா என்ன அது டைனா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஸோ டூல் அப்படின்றது மேனுஃபேக்சரிங்கில் ஒரு பொருளை வந்துட்டு நீங்கள் கட் பண்ணவோ இல்லை ஷேப் பண்ணவோ இல்லை வந்துட்டு நீங்கள் ட்ரில் போட்டு போர் போட்டு டேப்பிங் போடவோ இந்த மாதிரியான ஆப்ரேஷன்ஸ் எல்லாமே பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகிற ஒரு பார்ட்டு தான் பார்த்தீங்கன்னாக்க டூல் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த டூல் வந்துட்டு என்ன மாதிரியான மெட்டீரியல் இருக்கணும் எவ்வளோ ஸ்ட்ரென்த் இருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னாக்க நமக்கு மெட்டீரியல்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சுருக்கணும் ஸோ மெட்டீரியல்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் ஸோ அந்த வீடியோ வந்துட்டு டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்துட்டு நம்ம டூல்னா என்னென்னு சொல்லி பார்த்தாச்சு டூ டூல் அப்படின்றது ஒரு ஆப்ஜெக்டை வந்துட்டு கட் பண்ணி ஷேப் பண்ணுறதுக்கான ஒரு பார்ட்டு தான் டூல் இப்போ நம்ம வந்துட்டு டைனா என்னென்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ டை அப்படின்னா ஒரு பொருளை வந்துட்டு நீங்கள் மேனுஃபேக்சர் பண்ணணும்னா அந்த பொருளோட ஷேப் என்ன மாதிரியான ஷேப் இருக்கோ அதே மாதிரியான ஷேப் கட்டு வந்துட்டு எடுத்துருக்கணும் ஸோ இதை தான் நம்ம வந்துட்டு டை அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த டைனா ஒன்றில் நம்ம அச்சுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த அச்சில் வந்துட்டு உங்களுக்கு என்ன மாதிரியான ஷேப் தேவையோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த அச்சு இருக்கும் ஸோ அந்த அச்சுக்குள்ளே தான் உங்களோட ப்ராடக்ட் வந்துட்டு ஷேப் ஆகும் ஸோ இதுதான் வந்துட்டு டூலுக்கும் டைக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் டூல் அப்படின்றது ப்ரொஜெக்ஷன் ஆகும் டை அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா உள்ள ஸ்டாம்பிங் பண்ணி உள்ள ஹோல் போட்ட மாதிரியாகவும் ஒரு ஷேப் ப்ரொஃபைல் இருக்கக்கூடியது தான் இந்த டூல் அதுக்கப்புறம் இருக்கிற டை ஓகே இப்போ வந்துட்டு டூல் அண்ட் டைல வந்துட்டு என்னென்ன பார்ட் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா பேஸ் பிளேட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்டாப்பர் பிளேட்டு ஸோ அதுக்கப்புறம் டை அதுக்கப்புறம் டூல் ஸோ கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா நாலு பார்ட் இருக்கும் ஸோ இந்த நாலு பார்ட் என்னென்ன யூஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா பேஸ் பிளேட் அப்படின்றது உங்களோட என்டையர் டூல் அண்ட் டைல வந்துட்டு கடைசியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இல்லை டாப்பில் இருக்கக்கூடிய விஷயம் தான் வந்துட்டு இந்த பேஸ் பிளேட் ஸோ பேஸ் பிளேட்டோட செட்டப் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களோட டூலை ஹோல்ட் பண்ணுறதும் இல்லை உங்களை டையை ஹோல்ட் பண்ணுறதோட முக்கியமான ஒரு பகுதி பார்த்தீங்கன்னாக்க இந்த பேஸ் பிளேட்டை தான் பண்ணுது ஸோ இந்த பேஸ் பிளேட்டுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கனாக்க ஒரு ஸ்டாப்பர் பிளேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வைப்பாங்க ஸோ அந்த ஸ்டாப்பர் பிளேட் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களோட டூல் வந்துட்டு டையை ஓவராக வந்துட்டு பஞ்ச் பண்ணி உடச்சிடாமல் வந்துட்டு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு தான் வந்துட்டு இந்த இடத்துல வந்துட்டு ஸ்டாப்பர் பிளேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று வைப்பாங்க ஸோ ஸ்டாப்பர் பிளேட் இல்லாத இடத்துல நிறைய இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க கைடு பின் வச்சுட்டு இந்த கைடு பின்னில் வந்து ஸ்ப்ரிங் மாட்டியிருப்பாங்க ஸோ இதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூலும் டையும் கம்ப்ரெஸ் ஆகும்போது ஒன்றோட ஒன்று இடிச்சுக்காது ஸோ ஸ்மூத்தாக வந்துட்டு முன்னாடி பின்னாடி போயிட்டு வரும் ஸோ இதுக்கு யூஸ் ஆகிறது தான் இந்த கைடு பிளேட் பின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு அடுத்த லெவல் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போது உங்களுக்கு என்ன மாதிரியான ஷேப் வேணுமோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நீங்கள் டூல் வந்துட்டு நீங்கள் ரெடி பண்ணுறதா இருக்கணும் ஸோ நீங்கள் ஹோல் போடணும் அப்படின்னாக்கா நீங்கள் ட்ரூல் ட்ரில் பிட்டு வந்துட்டு நீங்கள் செஞ்சு நீங்கள் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த டூல் அண்ட் டைக்கு வந்துட்டு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா என் கையில் வந்துட்டு ஒரு டம்ளர் ஷேப் இருக்கு ஸோ இந்த டம்ளர் வந்துட்டு எப்படி மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்துட்டு ஒரு சர்க்குலர் டிஸ்க் மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இந்த சர்க்குலர் டிஸ்கை வந்துட்டு நமக்கு மேலே இருந்து இதே மாதிரியான ஷேப்பில் டூல் இருக்கும் ஸோ இந்த டூல் வந்துட்டு இந்த சர்க்குலர் ஷேப் டிஸ்க் மேலே வந்துட்டு ஹைட்ராலிக் ப்ரெஸ் மூலியமாக அழுந்தும் ஸோ இப்படி அழுந்துறப்போ கீழே அச்சில் பார்த்தீங்கன்னா இதே மாதிரியான ஒரு அச்சு இருக்கும் ஸோ இந்த அச்சு வழியாக வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டம்ளர் ஷேப் வந்துட்டு நமக்கு கிடைக்கும் அப்புறம் தேவையில்லாத போ பார்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு அவங்க கட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிவிடுவாங்க தென் அகெயின் இதை பாலிஷ் பண்ணி எடுத்துட்டாங்க அப்படின்னாக்க நமக்கு டம்ளர் ரெடி ஸோ இதே மாதிரி வந்துட்டு எல்லா பார்ட்டையுமே பார்த்தீங்கன்னாக்க இப்போ ஷீட் மெட்டல் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்துட்டு நம்ம ப்ரெஸ் டூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது மேலே இருந்து ஹைட்ராலிக் 
ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறதுனா ஜிக் அண்ட் ஃபிக்சர் ஸோ ஜிக் அண்ட் ஃபிக்சர்னா என்னென்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா இதை நம்ம சிம்பிளாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு சொல்லலாம் ஏன்னு நம்ம லேத் மிஷின் எடுத்துக்கலாம் ஸோ லேத் மிஷினில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பக்கம் ஹெட் ஸ்டாக் இருக்கும் இன்னொரு பக்கம் டேல் ஸ்டாக் இருக்கும் நடுவில் பார்த்திங்கன்னா டூல் டில் பிட் இருக்கும் ஸோ இந்த டூல் பிட்டு வந்துட்டு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு வந்துட்டு ட்ராவல் ஆகும் ஸோ இப்படி வந்துட்டு ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ட்ராவல் ஆகிறப்போ நமக்கு தேவையான ஷேப் வந்துட்டு நம்ம எடுத்துக்க முடியும் ஃபீட் ஆகிறப்போ நமக்கு ஃபேசிங் ஸ்டெப் டேர்னிங் ஸோ இந்த மாதிரியான ஆப்ரேஷன்ஸ் எல்லாமே நம்ம லேத்தில் வந்துட்டு பண்ண முடியும் ஸோ இப்படி டூவில் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டு போகுது பார்த்தீங்களா ஸோ இதுக்கு பேர் தான் ஜிக் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ ஜிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் டூவில் வந்துட்டு கைடு பண்ணி ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டு போகும் ஸோ அவ்வளோதான் ஜிக்கோட டெஃபினேஷன் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஃபிக்சர் ஃபிக்சர் அப்படின்னா ஆப்ஜெக்டை வந்துட்டு எந்த ஒரு டேரக்ஷனை நகுத்தாமல் ஃபிக்சடாக ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுக்கிறதுக்கு தான் யூஸ் ஆகிறது தான் ஃபிக்சர் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதுக்குமே நம்ம லேத் மிஷின்லேயே எடுத்துக்கலாம் லேத் மிஷினில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பக்கம் ஆப்ஜெக்டை வந்துட்டு ஜக் வந்துட்டு ஹோல்ட் பண்ணி நல்லா டைட்டாக பிடிச்சிக்கும் இப்படி ஆப்ஜெக்ட் வந்துட்டு ஹோல்ட் பண்ணி பிடிச்சிக்கிறதுனால தான் நம்மளால் வந்துட்டு ஷேப் பண்ணி அதை நமக்கு ஏற்ற ஒரு கொஸ்டனுக்கு வந்துட்டு நம்ம கொண்டு போக முடியுது ஸோ அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா ஜிக்கும் ஃபிக்சரும் நம்ம மிஷின் மேக்கிங்கில் ரொம்பவே முக்கியம் ஸோ வந்துட்டு ஒரு மிஷின் மேக் பண்ணுறதுல இந்த டூல் அண்ட் டை இந்த ஜிக் அண்ட் ஃபிக்சர் ஸோ இது எல்லாமே சேர்ந்து தான் ஒரு மிஷினை பில்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்துட்டு ஹெல்ப் பண்ணுது ஸோ டூல் அண்ட் டை எங்கே யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா எந்த ஒரு பொருளையும் வந்துட்டு நம்ம மிஷினால் மேக் பண்ண முடியும் அந்த மிஷினை மேக் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகிற ஒரு விஷயம் தான் இந்த டூல் அண்ட் டை டிசைன் ஸோ நீங்கள் டூல் அண்ட் டை டிசைன் படிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு மிஷினை பில்ட் பண்ணுறதுக்கான ஸ்கில் வந்துட்டு உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ அதனால் வந்துட்டு இன்றைக்கு நிலைமைக்கு வந்துட்டு எல்லா இண்டஸ்ட்ரியுமே பார்த்தீங்கன்னா மிஷினைஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ மிஷின் இல்லாத இண்டஸ்ட்ரியே கிடையாது ஸோ அதனால் டூல் அண்ட் டை நீங்கள் படிச்சிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்துட்டு மிஷினை மேக் பண்ணுறது மூலயமா நீங்கள் நல்ல ஒரு ரெவன்யூ ஒரு சம்பாத்தியம் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி நீங்கள் ஜாப் ரிலேட்டடாக நீங்கள் சர்ச் பண்ணிங்கனாலும் கண்டிப்பாக நீங்கள் டூல் மேக்கராக வந்துட்டு நீங்கள் ஈஸியாகவே வேலைக்கு போயிட முடியும் இதுக்கு உங்களுக்கு நீ தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரே விஷயம் என்னென்னா முதல்ல மேனுஃபேக்சரிங்கில் இருக்கக்கூடிய மிஷின்ஸ்லாம் வந்துட்டு எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் படிக்க வேண்டியதாக இருக்கும் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னாக்க உங்களுக்கு கேட் சாஃப்ட்வேர்ஸில் வந்துட்டு எப்படி ப்ராடக்ட்ஸை வந்துட்டு மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறது அந்த மேனுஃபேக்சர் பண்ணுற ப்ராடக்டை வந்துட்டு எப்படி கேட் டிசைனுக்கு கொண்டு போகிறது அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு விஷயம் நீங்கள் கற்றுக்கிட்டிங்கனாவே நீங்கள் ஈஸியாகவே வந்துட்டு மேனுஃபேக்சர் ஆகிடலாம் ஸோ ஈஸியாகவே நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு என்டர்பினராகவும் ஆகிடலாம் ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ இந்த வீடியோ வந்துட்டு நம்ம ஷார்ட்டாக வந்துட்டு டூல் அண்ட் டைனா என்னன்னு சொல்லி முடிச்சுட்டேன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா டூல் அண்ட் டை எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம கேட்லேயே பார்க்கலாம் ஸோ இன்னொரு நல்ல வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ தேங்க்யூ பாய்